ஹாய் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் கொஞ்சம் மைண்ட் பெண்டிங் ஆன படம் இது எப்படி உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க போறேன்னு தெரியல ஏதோ என்னால முடிஞ்சதா ட்ரை பண்றேன் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் மாதிரி ஒரு தீவு இங்க உங்களுக்கு நிறைவேறாத கனவுகள் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா இந்த தீவுல நினைவாக்கப்படும் அப்படின்றத சொல்றாங்க சோ இதுக்காகவே ஒரு கேங் வந்து அந்த தீவுக்கு வராங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கனவு இருக்கு எல்லாமே ரியல் லைஃப்ல நடக்கிற மாதிரியே ரொம்பவும் பர்ஃபெக்டா நடக்குது ஆனா என்ன பிரச்சனைனா இந்த கனவுகள்ல கூடவே சில ஆர்டரான விஷயங்களும் நடக்குது சோ இப்படி ஒரு தீவுல போய் மாட்டிக்கிட்ட இவங்க எப்படி அந்த தீவுல இருந்து தப்பிச்சு வெளியில வராங்கன்ற கதையை சொல்ற கதை தான் த ஃபேன்டசி ஐலாண்ட் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓ சேனல் நான் உங்கள் யாரோ ஆச்சுன் யாரோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போயிடலாம் ஓப்பனிங் சீனில் ஒரு தீவை காட்டுறாங்க இந்த தீவில் ஒரு பொண்ணு தலை தெரிக்க ஓடிட்டு இருக்காங்க ஏன்னு பார்த்தா நாலு குண்டர்கள் துரத்திட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு டெஸ்க்கில் வந்து ஒழிஞ்சிட்டு ஃபோன் பண்ணுறாங்க போலீஸ்க்கு இந்த மாதிரி என்ன கடத்திட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்றத சொல்லும் போது நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலயே பத்திரமா இருங்க மேடிசன் அப்படின்ற ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது என் பேர் மேடிசன் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு ஷாக் ஆகுறாங்க என்னன்னு பார்த்தா தர தரன்னு அந்த குண்டர்கள்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படி டைட்டில் போட்டு படத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஒரு அழகான ஐலாண்டை காட்டுறாங்க அது பயங்கரமாக ஒரு பெரிய ரெசார்ட் மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்துக்கு ஒரு பிளேன் வருது அதை பார்த்துட்டு ஒரு லேடி ஓடி வராங்க இவங்க பேர் ஜூலியா ஸோ வந்து அவங்க பாஸ் கிட்ட சொல்றாங்க அவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உடனே ரொம்ப எந்தோ ஆயிடுறாரு அவங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க சிரிச்சு மூஞ்சா வரவேருங்க அப்படின்றத சொல்றாரு அவரு இவங்க எல்லாம் பார்த்தா சர்வெண்ட் மாதிரியே தெரியல ஸோ அந்த பிளேன்ல இருந்து கெஸ்ட் எல்லாம் இறங்கினாங்க இறங்கின உடனே அவங்களுக்கு வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுக்கப்படுது இந்த கேங்ல ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தன் பேர் ப்ராக்ஸ் ஒருத்தன் பேர் ஆர்டி அதுக்கப்புறமா ஒரு எக்ஸ் போலீஸ் மேனை காட்டுறாங்க அவன் பேர் வந்து பேட்ரிக் அது இல்லாமல் ரெண்டு பொண்ணுங்களை காட்டுறாங்க ஒருத்தங்க பேர் கொன் இன்னொருத்தங்க பேர் மெலனி கிட்டத்தட்ட மெலனி தான் ஹீரோயின் மாதிரி இந்த படத்துக்கு அப்படியே அந்த ஜூலியா வந்து அந்த ஐலாண்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க இங்க உங்க ஃபேன்டசி எல்லாமே நினைவாக்கப்படும் அப்படின்றத சொல்றாங்க கனவை தான் ஃபேன்டசின்னு சொல்றாங்க ஸோ இங்க வந்து நீங்க எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க இங்க இருந்து வெளியில போயிட்டு இன்டர்நெட்ல எங்க ஐலாண்டை பத்தி நீங்க ஒரு ஆர்டிகல் மாதிரி எழுதணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க கூடிய சீக்கிரமே இந்த இடத்தோட ஹெட் வந்து உங்களை சந்திப்பாரு அவர் பேர் ரோக் அப்படின்றத சொல்றாங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் உள்ள போயிட்டே இருக்கும் போது காட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு வயசானவங்க வந்து இதெல்லாம் பாக்குற மாதிரி காட்டுறாங்க இப்போ அப்படியே கட் பண்ண ரிசப்ஷன்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பிரதர்ஸ் தவிர மீதி எல்லாரும் வாங்க உங்களுக்கான ரூம் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் அவங்க அவங்க ரூம்க்கு கூட்டு போறாங்க இந்த மெலனி ரூம்க்குள்ள போன உடனே ஒரு போட்டோ எடுத்து பாக்குறா யாரோ பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட இருந்த போட்டோ மாதிரி இருக்கு சேடா அதை பார்த்துட்டு இருக்கா அடுத்தது குவென் அவங்க வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு உள்ள யாரோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்னடா அப்படின்னு தேடி பார்த்துட்டே இருக்காங்க திடீர்னு கண்ணாடியில் ஒரு எரிஞ்ச உருவம் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கு பயந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறமா பேட்ரிக்கா காட்டுறாங்க பேட்ரிக் கழுத்துல ஏதோ ஒரு மிலிட்ரி டாக் மாதிரி இருக்கு ஆனா ஒரு போலீஸ்மேன் இவர் வந்து ஒரு மாதிரியா சேடா இருக்காரு இப்போ வந்து அந்த ஜூலியா அப்படின்ற அந்த பொண்ணை காட்டுறாங்க அவங்க கெஸ்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு வெளியில வரும்போது அவங்க மூக்குல இருந்து ரத்தம் வருது அதை தொடச்சுக்கிட்டே அவங்க போறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ரிசப்ஷன்ல மீட் பண்றாங்க அப்ப இவங்க எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க இவங்க வந்து கனவை நினைவாக்குறேன்னு சொல்றாங்க ரியல் லைஃப்ல நடக்கும்ன்றாங்க ஸோ அது எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை ஹாலோகிராம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா என்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் டெக்னிக் இருக்கும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் இவங்களுக்குள்ளேயே மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்போதான் திடீர்னு பார்த்தா அந்த ரோக் என்ற கேரக்டர் உள்ள வர்றாரு வந்து எல்லாரையும் வெல்கம் டு தாய்லாண்ட் அப்படின்றத சொல்லும் போது இப்போ ஒரு ரெண்டு ரூல சொல்றாரு முதல் ரூல் ஒரு கெஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஃபேன்டசி தான் ரெண்டாவது ரூல் வந்து இப்போ ஒரு ஃபேன்டசி நடந்துட்டு இருக்குனா அது ரொம்பவும் ரியலா இருக்கும் இது எப்படி நடக்குது அப்படின்லாம் ஆராயக்கூடாது அப்படியே பிளண்ட் ஆகி நம்மளும் போயிட்டே இருக்கணும் ஒரு சில சமயங்கள் அது ரியல் லைஃபாவே மாறிடும் அப்ப ரியல் லைஃப்ல என்ன பண்ணுவீங்களோ நீங்க அதை தான் பண்ணணும் தேவையில்லாம இது எப்படி நடக்குதுன்னு ஆராயக்கூடாது அப்படின்றத சொல்றாரு இதெல்லாம் எப்ப ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றத கேட்கிறாங்க நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு நைட்டு நல்லா தூங்கிட்ட பிறகு காலையில இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு அப்ப அந்த பிரதர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் ரூமே கொடுக்கல நாங்க எங்க தூங்குறது அப்படின்றத கேட்கும் போது ஏன்னா அவங்களோட ஃபேன்டசி அப்பயோ ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போறாரு என்னன்னு பார்த்தா ஒரு பயங்கரமான பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கு இவங்களோட ஃபேன்டசி என்ன கே
ஸ்டார்ட் அப்படியே டிட்டோவாக இருக்கும் இது எப்படா இவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க இப்போ பார்த்தா அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் வராரு இவங்க ஷாக் ஆகிடுறாங்க அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போய் பேசுகிறாங்க இவங்க என்ன உன்னை கடத்திட்டு வந்துட்டாங்களா இல்லை நீ காசு கொடுத்து இங்கே வந்திருக்கியா அப்படின்றத கேட்கும் போது அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன உளற நீ சரியாக தூங்கினியா அப்படின்றத கேட்குறாரு இப்போ அந்த ரோக்கை காட்டுறாங்க அப்படியே ஒரு சர்வெண்ட்டாக மாதிரி பிளண்ட் ஆகிடுறாரு இப்போ நம்ம குவென் வந்து நம்ம பாய் ஃப்ரெண்டை வந்து ரியலாக தான் இருக்காரு அதனால என்ன கேட்குறாங்கன்னா உன்னை பார்த்து அஞ்சு வருஷம் ஆகுது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்க தெரியுமா நீ அப்படின்றது சொல்லும் போது என்னது அஞ்சு வருஷமா இனி காலில் தானே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்தோம் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு ஸோ டக்குனு இவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகி ரோக் கிட்ட போகிறாங்க என்ன நடக்குதுங்கன்றத கேட்கும் போது இந்த ஐலாண்டோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அதுதான் நீங்கள் மிஸ் பண்ண தருணங்களை உங்களுக்கு மறுபடியும் கொடுத்துட்ருக்கு நீங்கள் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆள் போயிடுறாரு குவென் உட்காந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ அடுத்து மெலனி பேட்ரிக் இவங்க ரெண்டு பேரையும் காட்டுறாங்க மெலனி கிட்ட பேட்ரிக் கேட்குறாங்க உன்னோட ஃபேண்டசி என்னன்றதை கேட்கும் போது மெலனி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் ஹைஸ்கூல் படிக்கும் போது ஒரு புள்ளி கேல் இருந்திருப்பா இவங்களை பயங்கரமாக கலாச்சரிப்பா இவங்க வந்து வாழ்க்கையை வெறுத்துட்டு இருப்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி டாக்டர் கிட்டலாம் போகிற அளவுக்கு ஆகிட்டுருக்கோம் இப்போ போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த டாக்டரை மிஸ்டர் டார்ச்சர் அப்படின்றத சொல்கிறா சம்டைம்ஸ் நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் அந்த பொண்ணை இந்த டாக்டர் டார்ச்சர் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் என்னோட ஃபேண்டசி அதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறா இப்போ பேட்ரிக் என்ன சொல்கிறான்னா அவங்க அப்பா ஒரு மிலிட்ரி மேன் அவர் ஒரு மிஷனில் ஒரு ஹீரோவாக இறந்து போயிருப்பாரு அவர் மாதிரி இவன் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்பா ஆனால் போலீஸ் தான் ஆக முடிஞ்சிருக்கோம் ஸோ நான் ஒரு மிலிட்ரி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்றத அவன் சொல்கிறான் இந்த இடத்துல தான் ரோக் வராரு ஏன்னா பயங்கரமாக பேசிட்டு இருக்கீங்க சரி ஓகே மெலனி உன்னோட ஃபேண்டசி வந்து ரெடியாக இருக்குது அந்த லிஃப்டில் நீ கீழே போனீங்கன்னா உன்னோட ஃபேண்டசி ரெடியாக இருக்குன்றத சொல்கிறாரு அங்கேருந்து பேட்ரிக்கை கூப்பிட்டு போயிடுறாரு நம்ம மெலனி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த லிஃப்டில் இறங்கி கீழே வராங்க கீழே வந்தால் ஒரு லேப் மாதிரி இருக்குது என்னென்னா இது பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்டேட்டஸ் போடுறதுக்காக ஃபோனை வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே அங்கே போய்ட்டு ஒரு பட்டன் அமைக்கிறாங்க டக்குன்னு லைட் எரியுது கண்ணாடி ரூமில் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அந்த பொண்ணு யாருன்னு பார்த்தா இவன் ஸ்கூல் படிக்கும் போது கலாச்சிட்டே இருந்திருப்பா தெரியுமா அந்த பொண்ணு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பொண்ணு யாரும் தெரியுதா ஃபர்ஸ்ட் சீனில் நம்ம பார்த்தோமே ஓடி வந்து மாட்டிக்கிச்சு அந்த பொண்ணு இப்போ மெலடி பார்க்குறா அங்கே ஒரு போஸ்ட் கார்ட் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறா இதுதான் அவங்க ஃபேண்டசி நீங்கள் ஒவ்வொரு பட்டனுக்கும் ஒவ்வொரு டார்ச்சர் இருக்குது அதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் டார்ச்சர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றத போட்டிருக்கு மெலனி வந்து ஒரு பட்டன் அமைக்கிறா உள்ளே இருக்க பொண்ணுக்கு வலது கையிலே ஒரு மிஷன் வந்து ஷாக் கொடுக்குது இவங்க பயங்கரமாக சந்தோஷப்படுறாங்க இவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டாக வந்து ஒரு ஆலோகிராம பண்ணியிருக்காங்க பயங்கரமாக என்ஜினியரிங் ஒர்க்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு அடுத்த பட்டன் அமுக்குறாங்க மேலேருந்து தண்ணி ஊற்றுது ஒரு பட்டன் பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது அதை பிடிச்சி அமுக்குறாங்க இப்போ கொடூரமான ஒரு தண்டனையாக இருக்காது என்னென்னா இவன் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டை விட்டுட்டு வேறு ஒருத்தன் கூட அஃபேரில் இருந்திருப்பான் அந்த வீடியோவை எடுத்து அவளோட ஃபேஸ்புக் ஐடிலேயே வந்து அது போஸ்ட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு டார்ச்சர் அது இப்போ உள்ள வாயெல்லாம் கட்டப்பட்டு இருக்க அந்த மெடிசன் வந்து ரொம்பவும் கதறிட்டு இருக்காங்க இப்போ மெலனி வேற ஏதோ பட்டன் அமுக்குறா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வீடியோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணி மெலனி கிட்ட பேசுறது அந்த ரூம் ஃபுல்லாக கேட்குது இல்லை அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நீ காணாம போனா இதை தான் நீ பண்ணிட்டு இருக்கியா அப்படின்றத கேட்கும் போது இப்போதான் மெலனிக்கு வந்து லைட்டாக டவுட் வருது யோ ரோக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கனவா இருக்கும் தான் நான் நினைச்சேன் நீ என்னன்னா உண்மையில அந்த பொண்ணை கடத்திட்டு வந்து இப்படி டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை தரும்னு சொல்லிட்டு தட்டுறாங்க ஆனால் எந்த கதவும் திறக்கல அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம பேட்ரிக்க காட்டுறாங்க நம்ம பேட்ரிக்க ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்கு நடுவில் இட்டுன்னு போய் விட்டுட்டு பப்ஜியில கொடுக்குற மாதிரி பேக் எல்லாம் கொடுத்து உள்ள அனுப்புறாரு அவனும் வந்து ஓ இது என்னோட மிஷனா ஜாலியா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போறான் அவன் வந்து அவனோட ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு உள்ள போறான் உள்ள போன அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷமே வந்து அந்த வயசானவன் ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல காட்டாங்க தெரியுமா அவன் வந்து இந்த ரோக் சொல்றத நம்பாத அது மட்டும் இல்லாமல் நீ இங்க பாக்குறது எல்லாமே பொய்யான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கான் அக்கன அந்த இடத்துல யாரோ வர மாதிரி இருக்கிறதுனால அங்கிருந்து போயிடுறான் அந்த வயசானவன் இங்க யார் வராங்கன்னா சில மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் வராங்க வந்து நம்ம பேட்ரிக்க அரெஸ்ட் பண்றாங்க நீ யாரு அப்படின்றத கேட்கும் போது நானும் உங்க டீம் தான் அப்படின்றத அவன் சொல்றான் அதாவது கூடவே விளாடுறாராமா அவரு உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நீ எங்க ஹெட்டை பார்க்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டு போயிடுறாங்க இங்க இந்த குவென்னை காட்டுறாங்க அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட பயங்கரமா ஜாலிய
கையெல்லாம் வெட்டியடு அப்படின்றத அவர் சொல்றா இந்த சைக்கோவை என்ன பண்ணுதுன்னா வலது கையில இருக்க மோதிர வேலை வெட்டுறதுக்காக போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பட்டன் அமுக்கும் போது ஒரு மிஷன் வந்து ஷாக் கொடுத்துருக்கோம் தெரியுமா அந்த பட்டனை இவங்க அமுக்குறாங்க அது மூலியமா அந்த சைக்கோக்கு ஷாக் அடிச்சு அவன் அந்த இடத்துலயே விழுந்துடுறான் இப்போ மேலனி போய் அந்த மேடிசனை காப்பாத்துறாங்க இப்ப மேடிசன் கேட்கிறாங்க நீ என்ன இங்க பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்றத கேட்கும் போது என்னையும் இங்க கடத்திட்டு வந்துட்டாங்க நான் உன்னை காப்பாத்தனேன் அப்படின்றத மாதிரி போய் சொல்றாங்க இப்போ இங்க நம்ம டான் பாய்ஸ காட்டுறாங்க அவங்க ஜாலியா பொண்ணும் கூட என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு நாலு பேர் உள்ள வந்து பயங்கரமா சுட ஆரம்பிச்சிடுறானுங்க இவங்க பயந்து போய் எங்களை சுடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோக்கு கால் பண்ணும் போது நான் தான் சொன்னேன் சில இடங்கள்ல ரியல் ஆகும் நீ அப்ப வந்து லைஃபாவே நினைச்சுக்கிட்டு போறாடணும் இப்ப தப்பிக்கிறது உன் கையில தான் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க என்னையா வளரன்னு போது நீங்க தானே டான் இருக்க ஆசைப்பட்டீங்க டான்னா கண்டிப்பா எதிராளி இருப்பாள் இப்ப அவன் அட்டாக் பண்ண வர முடிஞ்சா தப்பிச்சுக்கோ அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க இப்ப பேட்ரிக்க காட்டுறாங்க பேட்ரிக்க வந்து அந்த ஹெட் வந்து தனியா கூட்டு போய் பேசுறாரு என்னோட பேர் போட்டிருக்க செயினை போட்டிருக்க அதுக்கப்புறமா உன் பர்ஸ்ல வந்து நானும் என் பையனும் இருக்கிற போட்டோ இருக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு யார் நீ அப்படின்றத கேட்கும் போது இப்பதான் நம்ம பேட்ரிக் வந்து உண்மையை சொல்றான் நீங்க என்னோட அப்பா அப்படின்றத சொல்லும் போது அவர் நம்ப மாட்டாரு பட் எல்லா டீட்டெயிலையும் கரெக்டா சொல்றான் நான் வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு மேஜர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஃபேண்டசி ஐலாண்ட்குள்ள வந்தேன் ஆனா இப்படி உங்க கூட போட்டுருவாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது அப்படின்றத சொல்லும் போது இப்ப அவர் நம்பிறாரு அவர் கேட்கிறாரு என்னாச்சு எனக்கு ஏன் உன்ன ஞாபகமே இல்ல என்னோட ஒன்பது வயசு பையனா தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்றத கேட்கும் போது எனக்கு வந்து ஒன்பது வயசா இருக்கும் போது நீங்க இறந்து போயிட்டீங்க சோ ஒரு மிஷனுக்கு போயிருந்தீங்க அங்க யாரோ ஒருத்தங்க பாம்பு போட்டதுனால உங்க சோல்ஜர்ஸ காப்பாத்துறதுக்காக உங்க உயிரை கொடுத்து காப்பாத்திட்டீங்க நீங்க ஒரு ஹீரோ அப்படின்றத சொல்லும் போது அவர்ல எந்த மிஷன்ல நான் இறந்தன்னு தெரியுமா அப்படின்றத கேட்கிறாரு வியானா மிஷன்ல அப்படின்றத சொல்லும் போது ஒரு நிமிஷம் ஸ்டன் ஆயிடுறாரு நாளைக்கு தான் நம்ம வியானா போக போறோம் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு இங்க நம்ம மெலனியோ அந்த மேடிசனும் தப்பிச்சு வெளியில வந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல திடீர்னு அந்த சைக்கோ வந்துடுறான் இப்பதான் வந்து வயசான ஒருத்தரை காட்டிட்டே இருக்காங்கல்ல அவரு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாருனா இங்க இருந்து தப்பிக்கணும்னா என் கூட வாங்க அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு இப்போ இங்க என்ன காட்டுறாங்க உங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட பெட்ல பத்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு எரிஞ்சு போன கை வந்து இவங்க கழுத்த பிடிக்குது சோ இவங்க எல்லாருக்குமே அந்த எரிஞ்சு போன உருவம் வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது சோ இப்ப அடுத்த நாள் காலையில வந்து நம்ம ரோக் கிட்ட போய் பேசுறாங்க இது நீங்க எப்படி பண்றீங்கன்னு தெரியல பயங்கரமா பண்றீங்க பயங்கரமா போட்டோஷாப் எல்லாம் பண்ணி என் போன்லயே வால் பேப்பர் எல்லாம் மாத்திருக்கீங்கன்னும் போது இங்க பாருங்க நாங்க எதுவுமே பண்ணல எல்லாமே இந்த ஐலாண்ட் தான் பண்ணுது அதை முதல்ல நீங்க நம்புங்க பேசிட்டே இருக்கும் போது டக்குன்னு அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டை பாக்குறாங்க வயசான மாதிரி இருக்கு என்ன அவன் வயசான மாதிரி இருக்கான்னு போது ஆமா இப்ப உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி அஞ்சு வருஷம் ஆகுது உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறாங்க அங்க ஒரு குட்டி பொண்ணு வருது இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்பதான் அந்த ரோக் வந்து அந்த ஐலாண்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இந்த ஐலாண்ட்ல நீங்க என்ன நினைச்சாலும் அது நடக்கும் ஸோ இந்த ஐலாண்டை தேடி நானும் என் ஒய்ஃபும் அலைஞ்சோம் கடைசியில் என் ஒய்ஃப் வந்து இறந்து போயிட்டா அதுக்கப்புறமா நான் அந்த ஐலாண்டை கண்டுபிடிச்சி இங்கே வந்தப்போ எனக்கு என் ஒய்ஃப் வேணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் அப்போ என் ஒய்ஃப் அது கொடுத்துச்சு பட் ஆனால் இந்த ஐலாண்டை விட்டு நான் வெளியில் போயிட்டேன்னா என்னோட ஃபேண்டசி போயிடும் அதனாலே நான் இந்த ஐலாண்டுக்கு ஒரு அடிமை மாதிரி மாறிட்டேன் நான் டெய்லியும் என் ஒய்ஃபை பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் உங்கள் லைஃபை இங்கே என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிடுறாரு இப்போ கொன் போயிட்டு அங்கே உட்காடுறாங்க உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஃபேக் அப்படின்றது தோணுது ஸோ எதனால இந்த லைஃப் அவங்க மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு டிப்ரெஷனில் இருந்திருப்பாங்க அவங்க ஃப்ளாட்டில் ஒருத்தர் வந்து இறந்துட்டு இருப்பார் அதுக்கு காரணம் இவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டில் ஸோ அந்த ஒரு டிப்ரெஷனில் தான் இவர் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணும்போது நோ அப்படின்றத சொல்லியிருப்பார் இப்போ இவங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா இந்த ஃபேண்டசியை வந்து ஒரு டைம் ட்ராவல் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஒருத்தர் இறந்தா தெரியுமா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டில் அவரை மட்டும் நம்ம காப்பாற்றிட்டோம்னா நம்ம டிப்ரெஷனாக இருக்க மாட்டோம் ப்ராபப்ளி வந்து என்ன ஆகும்னா இவன் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஓகே சொல்லுவோம் ரியல் லைஃப்பில் நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபேண்டசியை போய்ட்டு கேட்குறாங்க அப்போ அந்த ரோக் என்ன சொல்கிறாருனா முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கெஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஃபேண்டசி தான் முடியாது அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க ஸோ இவங்க அப்படியே போய்ட்டு ஜூலியாவை மீட் பண்ணுறாங்க ஜூலியா வந்து மூக்கிலேருந்து ரத்தம் ஊற்றிட்டு இருக்கு அவங்க கிட்ட கெஞ்சிறாங்க ஏதாவது இருக்கு அலு போல் இருக்கா அப்படின்றத கேட்கும் போது ஜூலியா என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க எதுக்கு வந்து புதுசா ஒரு ஃபேண்டச
பண்ணி தப்பிச்சிடலாம் சொல்லிட்டு அங்க அவனுங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இங்க மெலனி அண்ட் மேடிசனை காட்டுறாங்க அந்த வயசானவர் வந்து ஒரு கொகைக்குள்ள கூட்டு போறாரு இங்கதான் இந்த தீவுக்கான ரகசியமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போறாரு அது உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கூட அந்த மெலனி வந்து அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் போட்டோவை பார்த்துட்டு உள்ள போறா சோ ஜிக்ஸாக்கா அப்படியே பூந்து போறாங்க ஒரு மேஸ் மாதிரி இருக்கு அந்த வயசானவர் என்ன சொல்றாங்க சவுண்ட் கேளுங்க டிராப் சொட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் நம்ம குளூ அதை நோக்கி தான் நம்ம போனோம் சொல்லிட்டு கூட்டு போறாரு அங்க போய் பார்த்தா ஒரு கல் இருக்கு அந்த கல்லுல இருந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் வருது அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் என்னன்னா யாருக்கெல்லாம் ஃபேன்டசி இருக்கோ அதை போய் பார்த்தாங்கன்னா அந்த ஃபேன்டசி அவங்க கண்ணுக்கு தெரியுது அந்த கல்லுல இருந்து கருப்பு கலர்ல தண்ணி சொட்டுது இந்த தண்ணி தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயசானவர் சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாருனா இந்த ஐலாண்டுக்கு ஒரு மந்திர சக்தி இருக்கு இந்த தண்ணியை யார் குடிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய கனவுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஐலாண்ட் நினைவாக்கும் அது எல்லாமே இந்த ஐலாண்ட்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் என்னைக்கு இதெல்லாம் போரு இதெல்லாம் ஒரு இலூஷன் நீ நம்பி அதை பாக்குறியோ அப்ப ஒட்டுமொத்தமான கனவும் வந்து கிட்டத்தட்ட பேய் ஜாம்பி மாதிரி மாறிடும் அப்படின்றத சொல்றாரு இவரு இங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்கும் போது இவரு வந்து இந்த ஃபேன்டசி ஐலாண்ட பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுக்காக ஒரு கம்பெனில இருந்து அனுப்பி வச்சிருப்பாங்க ஆனா இங்க வந்து வகையா மாட்டின் இருப்பாரு இப்ப அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு பாட்டில் அந்த கருப்பு தண்ணியை எடுத்து இப்ப நீங்க என்ன பண்ணோம்னா நான் ரகசியமா ஒரு பிளேன்ல வந்தேன் அந்த பிளேன் ஒரு மணி நேரத்துல கால் பண்ணா இங்க வந்துடும் இப்ப என்னால கால் பண்ண முடியாது என்னோட போன் உடஞ்சு போச்சு இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க போன் பண்ணி அந்த பிளேனை வர வச்சு இங்க வந்து தப்பிங்க இந்த தண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு வெளி உலகத்துக்கு காட்டுங்க இந்த ஐலாண்ட பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்லும் போது இதே நீங்க பண்ணலன்னு கேட்கும் போது இப்ப என்னால அந்த ரெஸ்டாரண்ட் குள்ள போவே முடியாது இப்ப நீ கெஸ்டா இருக்க நீ போலாம் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு இதை கேட்ட மேடிசன் செம்மையா ஷாக் ஆகுறாங்க என்ன நீ கெஸ்டா அப்படின்றத கேட்கறாங்க இப்ப வேற வழி இல்லாம மேல நீ ஒத்துக்கிறாங்க ஆமா நான் கெஸ்டா தான் வந்தேன் இதெல்லாம் ஒரு கனவா இருக்கும் நினைச்சேன் ஆனா ரியலா உனக்கு கிட்னாப் பண்ணுவாங்க நினைக்கல இங்க பாரு நான் தான் உனக்கு காப்பாத்தினேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க ஆனா வந்து அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இல்ல அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க இங்க கட் பண்ணா நம்ம பெண்ணை காட்டுறாங்க அவங்க அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல இப்படியும் அப்படியும் ஓடிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த ஃபயருக்கு காரணமா இருந்தது இவங்களா தான் இருந்திருப்பாங்க இவங்க வீட்டுல இருந்து தான் பத்தி எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதை அணைக்க ட்ரை பண்றாங்க ஆனா முடியல சரி ஓகே மேல போய் அவனை காப்பாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறாங்க அப்ப ரெண்டு பேர் இறங்கி போறாங்க அது யாருன்னு பார்த்தா இந்த ப்ராக்ஸும் அந்த ஜேடியும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கடா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏ லேடி நீ யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியல அங்க ஃபயரா இருக்கு முதல்ல வா அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க விடுற மாதிரி இல்ல மேல போயிட்டு கதுவை உடைக்க ட்ரை பண்றாங்க முடியல கீழே போலீஸ பாத்துட்டு வந்து ஹெல்ப் கேட்கறாங்க அந்த போலீஸ் யாருன்னு பார்த்தா நம்ம பேட்ரிக் அவன் வந்து மேலேயே வர மாட்டான் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்லும் போது யாருமே ஹெல்ப் பண்ண வேணாம் நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவன் மேல போறாங்க ஆனா அங்க போயிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா புகையில அவங்களால காப்பாத்த முடியல அப்படியே மயங்கி போய் விடுறாங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஜூலியா என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க செத்துறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்து ஜூலியா காப்பாத்தி வெளியில கூட்டு வந்துடுறாங்க இங்க கட் பண்ணா இந்த மேடிசனும் மேலனியும் பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வயசான வருது கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கீங்களா அப்படின்றத சொல்லிட்டே இருக்கும் போது நீங்க ரெண்டு பேருமே தப்பு பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டு பேருமே மன்னிப்பு கேளுங்க எல்லாமே சரியா போயிடும்ன்றத அவர் சொல்றாரு நானே எப்படி அந்த பிளேனுக்கு கால் பண்ண போறோம்னு தெரியாம வந்துட்டு இருக்கேன்றத யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது அந்த டாக்டர் டார்ச்சர்னு நம்ம மெலனி சொன்னாங்கல்ல அந்த இடத்துக்கு அவர் வந்துடுறாரு இப்ப பயங்கரமா சண்டை நடக்குது ஸோ மெலனியும் மேடிசனும் காப்பாத்துறதுக்காக அந்த வயசானவர் என்ன பண்றாருனா அந்த டாக்டர் டார்ச்சரை பிடிச்சிட்டு மலையில இருந்து விழுந்துடுறாரு இப்ப மேடிசன் பயங்கரமா சண்டை போறாங்க மெலனி கிட்ட உன்னோட ஃபேன்டசினால தான் நம்ம இங்க மாட்டிக்கிட்டோம் போது பாரு நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் ஆனா உன்னை காப்பாத்தது யாரு நான் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவை காட்டுறா அந்த வீடியோல ரெண்டு பேருமே பாக்குறாங்க அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு எப்படி கால் போச்சு அப்படின்றத யோசிக்கும் போது இப்பதான் மெலனிக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது நான் ஏதோ ஒரு பட்டன் அமுக்குனா அது மூலியமா தான் உன் ஹஸ்பண்டு கால் போச்சு ஸோ இப்ப நம்ம போக வேண்டியது ரெஸ்டாரண்ட் கிடையாது நேரம் அந்த வந்த இடத்துக்கே போயிட்டு நம்ம கால பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த டார்ச்சர் ரூம்க்கு மறுபடியும் வராங்க இப்போ இந்த பிரதர்ஸை காட்டுறாங்க அதுல அந்த பிராக்ஸ் இருக்கான்ல அவன் வந்து நான் தங்கத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீதி எல்லாரையும் வந்து கீழே கூட்டு போயிட்டு இருக்கான் மேல அவங்க அண்ணனை வந்து கன் பாயிண்ட்ல ஒருத்தங்க வச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த ரூம்குள்ள போயிட்டு அவன் என்ன பண்றான்னா ஒரு கன் எடுத்து எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிட்டு கையில ஒரு பாம் எடுத்துட்டு வந்துடுறான் ஒரு கிரனேட் எடுத்துட்டு வந்துடுறான் என்ன சுட்டிங்கன்னா இது வெடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஆச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சேர்த்து அவங்க மன்னிப்பு கேட்குறாங்க பண்ணதெல்லாம் தப்பு தான் இப்போ நான் அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறேன் அப்படின்றத கேட்கும் போது மெலனி கண்ணிலேருந்து தண்ணியே வருது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓகே எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும்ன்றது கேட்கும் போது சொல்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி அந்த பிளேனை உடனடியே இந்த ஐலாண்டுக்கு வர சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்றத அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க திடீர்னு இவங்க இருக்க ரூமில் லிஃப்டில் யாரோ வர மாதிரி இருக்குது என்னன்னு பார்த்து பயந்துடுறாங்க என்னன்னு பார்த்தா ஸோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம பேட்ரிக்கும் ப்ராக்ஸும் தப்பிக்கிறதுக்காக வராங்க இப்போ இவங்க வந்து இவங்களோட ஃபேண்டசியில் மிங்கில் ஆகிட்டாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பிளேன் வருது நம்ம இங்கேருந்து முதல்ல தப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே லிஃப்டில் மேலே வராங்க மேலே வந்தால் அங்கே இருக்க சர்வெண்ட்லாம் வளைச்சி பிடிச்சிடுறாங்க அப்போவே சொன்ன இவங்களை பார்த்தா சர்வெண்ட் மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் அந்த இடத்துக்கு ரோக்கு வராரு இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றத கேட்கும் போது நீங்கள் கேட்ட ஃபேண்டசிஸ் தான் நடந்துட்டு இருக்கு என்ன இந்த ஐலாண்ட் என்ன கேஸ் பண்ணுதோ அது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த சர்வெண்ட்டை பற்றி அவர் சொல்கிறாரு இந்த சர்வெண்ட்லாம் பார்த்தீங்களா இவங்கெல்லாம் பயங்கரமான விசுவாசிகள் ஏன்னா இந்த ஐலாண்டில் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ஃபேண்டசி இருக்குதுனால அவங்க இங்கேயே தங்கிட்டாங்க அதனால நான் என்ன சொன்னாலும் செய்வாங்க அப்படின்றத சொல்லும் போது அந்த இடத்துக்கு கிவென் வராங்க நீ யாருக்கு விசுவாசியாக இருக்கு அப்படின்றத கேட்குறாங்க இவ்வளோ நேரம் படம் பார்த்தீங்களா தரமான ட்விஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்கு பாருங்க நம்ம எல்லாரும் நம்ம ஃபேண்டசிக்காக இந்த ஐலாண்ட் வந்திருக்கோம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம எல்லாருமே வேற ஒருத்தரோட ஃபேண்டசிக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்றத சொல்றாங்க நிக் டெய்லர் அப்படின்னு சொன்ன ஒன்னு எல்லாருமே ஷாக் ஆகுறாங்க இந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்தது நிக் டெய்லர் அப்படின்ற ஒரு பயன் தான் அந்த ஃபயருக்கு காரணமா இருந்தது நம்ம கிவென் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க இப்போ ப்ரோக்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவன் என்னோட ரூம் மேட் அவனை காப்பாற்றலாம் சொல்லிட்டு ஜேடி சொன்னான் ஆனால் நான் வந்து அவன் வெளியில போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்துட்டோம் அப்படின்றத அவன் சொல்றான் இப்போ வந்து நம்ம பேட்ரிக்க காட்டுறாங்க அவன் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருந்து அவன் காப்பாற்றவே இல்லை ஸோ அதுவும் அவனுடைய தப்புன்றத சொல்றாங்க இப்போ நம்ம மெலனியை பார்த்து கேட்குறாங்க உனக்கும் நிக்குக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்றத கேட்குறாங்க அவன் என்னோட கிளாஸ்ல இருந்தான் அவன் அன்னைக்கு நைட் என்ன டின்னருக்கு கூப்பிட்டான் ஆனால் நான் அதை மதிச்சு போகவே இல்லை இன்கேஸ் நான் போயிருந்தேனா அன்னைக்கு என் கூட தான் இருந்திருப்பான் அவன் உயிர் தப்பிச்சிருப்பான் அப்படின்னு ஒன்றும் இவங்கள யாராச்சும் ஒருத்தர் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தா கூட நிக்கி நிக்கு உயிரோட இருந்திருப்பான் ஸோ அப்போ இது நிக்கோட சாவுக்கு பழி வாங்கறதுக்கான ரிவென்ஜ் ஃபேண்டசி அது யாரோட இது அப்படின்றத கேட்கும் போது இப்போ டக்குன்னு மேலே பிளேன் பறக்கிற சவுண்ட் கேட்டோம் எல்லாருமே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறாங்க இந்த டைம்ல பேட்ரிக் வந்து எல்லாரையும் அடிச்சுட்டு இங்கேருந்து முதல்ல தப்பிச்சு போங்கன்னு சொல்லிட்டு மற்ற எல்லாரையும் அனுப்பிடுறான் இவங்க பேட்ரிக்கை மட்டும் பிடிச்சிடுறாங்க அப்போ தான் உள்ள இருந்து ஜூலியா வரா மற்றவங்களாம் எங்க அப்படின்றத கேள்வி கேட்கறா இந்த கேப்ல பேட்ரிக்கும் தப்பிச்சு ஓடி போயிடுறான் இப்போ அவனை பிடிக்க போன சர்வெண்ட் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்றாரு நம்ம ரோக்கி நம்ம கெஸ்ட் அவங்க எல்லாருமே ஒன்னா சாகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்றத ரோக் சொல்றாரு முன்னாடியே ஜூலியாவையும் காட்டுறாங்க இப்ப அப்படியே கட் பண்ணா அந்த பிளேன் கிட்ட போயிட்டு இவங்க எல்லாம் நின்று இருக்காங்க வந்து எங்களை பிக்அப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சர் வந்து இந்த பிளேன் அடிச்சு வெடிக்க வைக்குது யாருன்னு பார்த்தா யாருன்னு பார்த்தா அந்த ஜாம்பி பாய்ஸ் அவனுங்க தான் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களையும் அட்டாக் பண்றாங்க ஸோ அதனால இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா தப்பிச்சு காட்டுக்குள்ள வந்துடுறாங்க இப்ப எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி பேசிக்கும் போது நிக்கோட சாவுக்கு யாரோ ஒருத்தங்க பழி வாங்குறாங்க அவங்க இந்த ஐலாண்டுக்கு வந்து அவங்களோட ஃபேண்டசி நம்ம எல்லாம் சாகுறதா இருக்கணும்னு நினைச்சிருக்காங்க அதனால தான் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பேசும்போது யாரா இருக்கும் அப்படின்றத யோசிக்கிறாங்க அப்பதான் வந்து கிவென் சொல்றாங்க அது கண்டிப்பா ஜூலியாவா தான் இருக்கும் வந்து இந்த ஐலாண்ட்ல வாழ ஒரு பப்பட் மாதிரி இல்ல அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது மெனி என்ன சொல்றாங்கன்னா கரெக்ட் தான் அவங்க வந்து கண்டிப்பா அம்மாவா தான் இருக்கணும் அவங்க சாவுக்கு நம்மள எல்லாம் பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்க சிக்கா இருக்காங்க மூக்கலாம் ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கு அவங்களோட கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே இதை நம்ம எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்றத பேசிட்டே இருக்கும் போது இப்ப மெலனியோ மேடிசோனோ என்ன சொல்றாங்கன்னா உள்ள ஒரு கல் இருக்கு அந்த கல் இருந்து ஒரு தண்ணி வருது அந்த தண்ணி மூலியமா தான் இங்க இருக்க ஃபேண்டசி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த கல்ல நம்ம உடைச்சிட்டோம்னா எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும் அழிஞ்சு போயிடும் நம்ம இங்க தப்பிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லும் போது இப்ப பேட்ரிக் கையில அந்த பாம்பு இருக்கு சரி உள்ள போய் நம்ம அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே உள்ள போறாங்க உள்ள போகும்போது ஒரு ஒரு ஆபத்து இருக்கு எல்லாருமே அதை தாண்டி டேக்கிள் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் போது ஸோ அது மேஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால ஜிக்ஸாக்கா போயிட்டு இருக்கு இப்போ திடீர்னு பார்த்தா நம்ம ப்ராக்ஸும் நம்ம கிவென்னும்
குத்துறா எல்லாரும் ஓடி வந்து பாக்குறாங்க என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா மெலனி கையில அந்த பாம் இருக்கு உங்க எல்லாருமே சாகணும்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தரோட ஃபேண்டசி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார்ல அந்த ரோக்கு அது வேற யாருமே கிடையாது மெலனியோட ஃபேண்டசி தான் அது என்ன ஒரு வில்ல தோணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் என்ன மேட்டர்னா மெலனி வந்து நிக்க வந்து பயங்கரமா லவ் பண்ணிருப்பாங்க மட்டும் இல்லாம சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்களுக்குள்ள ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவங்களை ஸ்கூல்ல அவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணி கலாச்சிருப்பாங்க அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கான்பிடென்ட் கூட இருக்காது இவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரே ஒரு லவ் நிக்கு தான் அந்த நிக் வந்து இந்த மாதிரி இறந்து போனதுக்கு காரணம் வந்து இவங்க எல்லாருமே தான் சின்ன வயசுலேயே இவங்களை நிறைய பேர் கலாச்சதுனால இவங்க மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க இப்போ நிக்கும் இல்லாததுனால ஸோ என் லைஃபே இப்படி தான் போலக்குது எனக்கு எதுவுமே கிடைக்காது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயத்தையும் இவங்கெல்லாம் பறிச்சிட்டாங்க அதனால் இவங்க வந்து உயிரோடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி இந்த ஐலாண்டை தேடி இங்கே வந்திருப்பாங்க கும்பலாக வரத்துக்கு முன்னாடி இவங்க தனியாக வந்திருப்பாங்க இவங்க என்ன ஃபேண்டசி கேட்டிருப்பாங்கன்னா இந்த அஞ்சு பேரும் ஒன்னா இந்த ஐலாண்டுக்கு வந்து சாகணும் அப்படின்றத கேட்டிருந்திருப்பாங்க சரி இதில் ஓகே அந்த மெடிசன் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்றத கேட்டோம்னா அதுக்கு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் என்ன அடிமையாடி <laughs> நடந்து <laughs> பேசுறாங்க தூக்கி <laughs> நினைப்பேன் <laughs> ஒரு <laughs> மறக்காம பெல் ஐக்கோனை மீண்டும் ஒரு படத்தில் சந்திக்கலாம்